ക്വീൻ എന്നുള്ള പടത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വൺ ബിയോണ്ട് ദ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മേജർ രവി സാറിന്റെ പടത്തില് രണ്ട് തവണ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടിക്കുമ്പോ ലാലേട്ടം വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിഥി ദേവോ പവാ അരുത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നായകൻ വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൗൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതൊരു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം സിനിമ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കണ്ട് അല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാമത് ഈ സിനിമ ഇപ്പം സക്സസ് ആണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വന്നിരിക്കുന്നത് സിനിമ വാട്സ്ആപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ വി പ്രസൻറ്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സ്ആപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ്അതെ ഇന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാഴ്ചയായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ബോക്സ് ഓഫീസ് ഹിറ്റ് ആണ് പ്രേക്ഷകരൊക്കെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ മമ്മൂക്കെ പോലൊരു വലിയ താരത്തിനൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിന്ന മൂന്ന് വില്ലന്മാര് സത്യത്തിൽ നല്ല ചലഞ്ചിങ് റോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കിട്ടിയത് അപ്പം അത് എത്രത്തോളം ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് പേർക്കും ആ ഒരു റോള് കൈ കിട്ടിയപ്പോൾ അതായത് ഒന്നാമത് ഈ സിനിമ ഇപ്പം സക്സസ് ആണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സിനിമ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ സിനിമ സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുണം അപ്പം അതിൽ ഇപ്പം എത്രത്തോളം ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ചാലഞ്ചിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താ 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 അല്ല കാരണം നമുക്ക് മമ്മൂക്കൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിക്കണം അല്ലെ ആ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് ഓരോ തവണയും നമ്മൾക്ക് നിക്കേണ്ടത് കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആ ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മണിക്കൂർ സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേന് ചെറിയൊരു സ്പേസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ടുവരണം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അതിന് ബേസിക്കലി അതിനൊരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട് ബാക്കി ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒക്കെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു 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 കഴിവുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറും നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കി ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സിനിമയിൽ ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പം ആ സിനിമ സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടി ആൾക്കാരെ സംസാരിക്കുന്നു പറയാം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇമോഷൻ കിട്ടും അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കും നമ്മളിലേക്ക് നരേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മറ്റൊരു ഇമോഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ ചെയ്തിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഒരു ജേണി ഉണ്ടല്ലോ ചെയ്തു സ്ക്രിപ്റ്റ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കഥ കേട്ടു പക്ഷെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ നമ്മൾ അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് നമ്മൾ ക ഇമോഷൻസ് വന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ റോബി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് നരേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ചേസ് ആയിരുന്നു ഒരു പോലീസ് ചേസ് ഒരു ത്രില്ലിങ് ചേസ് ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ഗ്രിം സ്റ്റോറിയാണ് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കണ്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മ്യൂസിക്കും ആ കട്ട്സും സ്ലോ മോഷൻസും ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇറ്റ് ബിക്കെയിം എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിലിം സോ അത്
മലയാളത്തിലേക്കാണെങ്കിലും ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്കാണെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ്ലി ഇത് സ്റ്റോറി ഹെസ് ടു ബി കൺവിൻസിങ് ഇപ്പോൾ റോബി ഫുൾ ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഹവേഴ്സ് ഇല്ല എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമല്ല എൻ്റയർ സ്റ്റോറി നരേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്റ്റോറി കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഇൻട്രീഗിങ് സ്റ്റോറി സോ ദെൻ പിന്നെ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ടു സേ യെസ് ഓൺലി ടു ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ധ്രുവൻചേട്ടൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കുന്നു വാലിമേ അതേപോലെ കുറച്ചധികം നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ്സായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്തു വന്നു അപ്പോൾ അത് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ലേ ചേട്ടൻ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി തന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല തോന്നിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ഉണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഓരോന്നിലും ഓരോന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോ അത്രയും ലൗഡ് അല്ല ആള് ആള് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് പല ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി കുട്ടി ഭാര്യ ആ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കുറച്ച് ഇമോഷണലി വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ അമീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഡ് കോർ ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഉള്ള ആളായിട്ടാണ് അതിൽ അല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കണ്ടു വരുന്ന വില്ലന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണൊക്കെ ചുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂരഭാവമുള്ള വില്ലന്മാരെയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മൾ കണ്ണൂർ സ്കോളിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ലുക്കിലാണെങ്കിലും സ്റ്റൈലിലാണെങ്കിലും അത്രത്തോളം അടിപൊളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വില്ലന്മാരാണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും അപ്പം ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ കഥയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ വില്ലന്മാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ രൂപം വേണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റൈൽ വേണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദീപകേട്ടൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൽ എൻ്റെ എനിക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എൻട്രി കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു ലെൻസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ലുക്കായിരുന്നു അപ്പം അത് അങ്ങനെ വന്നതാണോ അതിനൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഈ ലുക്കിനൊക്കെ ലുക്ക് അത് റോബിയും റോണക്സും കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്തതാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ലുക്കിൻ്റെ ഇത് കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു സിനിമയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ലുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലൊക്കേഷനിൽ അപ്പം റോബി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ഒരേ സ്റ്റൈലുള്ള പോലത്തെ ഒരു പരിപാടി പിടിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്തുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റൈലായിട്ട് നടക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മുടിയൊക്കെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സ്പൈക്ക് ഒക്കെ ആക്കി അങ്ങനെ നടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയുന്ന തന്നെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് വേണം അത് എനിക്കും പേഴ്സണലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഒരേ കാറ്റഗറി ഒരേ ടൈപ്പുള്ള ഒരേ ഒരേ പോലത്തെ ലുക്കിൽ അഭിനയിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്ക് അത് ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്താണ് റോബിയും അതിന്റെ മേക്കപ്പ് മാനും കൂടി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ സിനിമ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കണ്ടു അല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ സിനിമ അപ്പോൾ എനിക്ക് പല ഭാഗത്തും നമുക്കൊരു ട്വിസ്റ്റ് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന കുറേ ഭാഗമുണ്ട് ഇപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ആ ഒരു ആളെ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ വയറൊക്കെ കുരുക്കി കൊല്ലുന്നൊരു ഭാഗം ഇപ്പം മമ്മൂക്കേൻ്റെ സീൻസ് വരുമ്പോഴത്തേന് ആ വിരളൊക്കെ ഈ വഴി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വെടി വെക്കുന്ന സീനും നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ വില്ലന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് കാറിൽ മറ്റേ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും നിങ്ങളും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു തിയേറ്ററിൽ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നം അഭിനയിച്ചിരുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്കും അത് ആവേശം കൊള്ളിച്ച സീനുകളാണോ ആ ഒരു ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നോർമലി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇത് ഇത്രയും സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പരിപാടിയാണെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് തിയേറ്ററിൽ കാണുന്ന പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആളും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ 
എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഫുൾ ടൈം ഷൂട്ടിംഗ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ലാലേട്ടനാണെങ്കിലും മമ്മൂക്കയാണെങ്കിലും എല്ലാരും അവിടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് അവിടെ ഉണ്ടാവും മറ്റു കാലത്താണ് വീട് അപ്പൊ ആ ഏരിയയിൽ എല്ലാ സമയത്തും ഷൂട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു സ്കൂൾ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് കാണും നമ്മൾ കാണും ആരാ നമുക്ക് ഓക്കെ ആരാ ലാലേട്ടൻ ആ കുളത്തിലുണ്ട് ലാലേട്ടൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കും കാണുകയും ചെയ്യും ഇവര് അത് അതാണോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എം സി പാലക്കാട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഞാൻ എം സി എ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് കുറെ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൽ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പാലക്കാട് ഓക്കെ പാലക്കാട് വരിക്കാശ്ശേരി മന ഷൂട്ടിങ് ഡെയിലി കാണാം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഞാനൊരു മൂന്ന് വർഷം ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുമല്ലോ ഒരു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഒരു മൂന്ന് വർഷം രണ്ടു വർഷമാണ് മറ്റേ സാധാരണ കോഴ്സ് ഇറക്കുക എം സി ആണ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം എനിക്ക് സമയം കിട്ടും സിനിമയിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്തത് പാലക്കാട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള പാലക്കാട് വരിക്കാശ്ശേരി മന ആ ഭാഗത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് ഡെയിലി രാവിലെ പോകുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് കാണുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് എവിടെയാ കോളേജ് ശരിക്കും എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാളയാർ പുതുശ്ശേരി എന്നൊക്കെ പറയും വാളയാർ ജംഗ്ഷനില്ലേ വാളയാർ വാളയാർ ബോർഡറില്ലേ ബോർഡറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് പുതുശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ല അതായത് കുറച്ച് തമിഴുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് കുറച്ച് മലയാളികളുണ്ടാവും സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുന്ന് കണ്ണൂർ പോകുന്ന ദൂരമുണ്ട് അത്രയും ദൂരമുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഞാൻ പാലക്കാട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടക്കാൻ മിക്കതും പിന്നെ സിനിമ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഐ മീൻ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് കേറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കേറാൻ പറ്റണില്ല എൻട്രി കിട്ടണില്ല കാരണം ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ആണ് മാറിക്ക് മാറിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് അയ്യോ കേറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പറ്റണില്ല അതിനു മുന്നേ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഷൂട്ടിംഗ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സാധനത്തിൽ പോകും പക്ഷെ പിന്നെ കേറണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റില്ല മാറിപ്പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിന്റെ ഒരു അപ്പൊ അന്ന് എത്ര പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദാദാ സാഹിബിനൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് അന്നും മമ്മൂക്ക കണ്ടു ഇപ്പോഴും ദാല ഇപ്പൊ ഈ ഫൈനൽ ഇപ്പൊ എത്ര പടമായി ധ്രുവഞ്ചേട്ടന് അല്ല മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അല്ല മൊത്തത്തില് കുറച്ച് പടങ്ങള അപ്പം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത മമ്മൂക്കയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ ആ ഒരു എന്താ തോന്നുന്നത് കാരണം അന്നും നമ്മൾക്കൊരു തുടക്കം മമ്മൂക്കയുടെ ഈ പടത്തില് ഞാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഞാൻ അത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാഹിബിന്റെ എനിക്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർമ്മ വന്നത് അത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി മറന്നുപോയി പറഞ്ഞു മറന്നു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ അതങ്ങനെ വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാനത് എം ബി എ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജോലിയൊക്കെ വിട്ടു ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജോലി വിട്ട് നേരെ കൊച്ചിയിൽ വരികയാണ് പിന്നെയാണ് സിനിമയുടെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറെ പടത്തില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വീൻ എന്നുള്ള പടത്തിന്റെ തൊട്ട് മുന്നേ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി വൺ ബിയോൺ ദ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ മേജർ രവി സാറിന്റെ പടത്തില് രണ്ട് തവണ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കാരണം ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ലാലെ ലാലേട്ടിന്റെ ആദ്യം മരിച്ചു പോയി പാകിസ്ഥാനി ആയിട്ടാണ് ആദ്യം മരിച്ചു പോയി അപ്പൊ വേറൊരു ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ആരൊക്കെയാ മരിക്കാത്തവർ ആരൊക്കെയാ അപ്പൊ കൈ വെക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ കൈ വെക്കി നീ മരിച്ചതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലാലേട്ടന്റെ കൂടെയാണ് സീന് അപ്പൊ അത് കിട്ടണം ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അവര് നമ്മളെ പിടിച്ച് ഇടിക്കും ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം
അല്ല ചേട്ടൻ എന്താണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത്രയും സിനിമകൾ അഭിനയിച്ചിട്ടും നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ക്യൂന ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് തോന്നുന്നത് ബേസിക്കലി ഇതൊരു ജേണി അല്ലേ ഇതൊരു ഇതൊരു ജേണിയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം മോൾഡ് ആവുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇപ്പോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നായകൻ വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്യണത് എത്രത്തോളം വൃത്തിയായി ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പരിപാടി നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അതാണ് പരിപാടി ഇപ്പൊ സിനിമയും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുടെ കാഴ്ചപ്പാടും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നായകനെ മാത്രമേ നോക്കൂ വില്ലനെ മാത്രമേ നോക്കൂ അങ്ങനെയില്ല ചെറുതായിട്ട് വന്നു പോയ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ തന്നെ കണ്ണൂർ സ്കോളിൽ തന്നെ ആ പോലീസുകാരനായിട്ട് വന്ന് അഭിനയിച്ച ഒരു സീനിലുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നും പുള്ളി പോലീസുകാരനാണോ എന്ന് അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ആക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞ് മമ്മക്കൂടെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സീനാണ് അത് സസ്പെൻഷൻ അത് ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സീനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വന്നു പോണതാണെങ്കിൽ പോലും ഭയങ്കരമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇപ്പം ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കും കാസർഗോഡ് കാസർഗോഡിലും എല്ലാം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് കണ്ണൂർ സ്ക്വാറ്റിലേക്ക് ഒരു കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിയത് അല്ല എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇല്ല ഇത് റോബിൻ എനിക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുണ്ട് നമ്മൾ തട്ടത്തിന്മാരെ തൊട്ടുള്ള പരിചയമാണ് അപ്പം അതിൽ അവൻ ജോമോൻ ചേട്ടൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ തട്ടത്തിന്മാരെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത്രയും അടുത്ത സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തിരക്കാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഒരു ഒരേ ഒരേ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു അതായത് ഞാനും ഞാൻ റൂമിൽ റോബി അലക്സും വേറെ റൂമിൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ സെയിം ഹോട്ടലിലായിരുന്നു ബാക്കി കുറച്ച് ആക്ടേഴ്സ് ഇപ്പം വിനീത് ഏട്ടനും ധ്യാനൊക്കെ വേറെ ഹോട്ടലായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് പേര് വേറൊരു ഹോട്ടലായിരുന്നു പൈ റിസോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ അപ്പം ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കൂടുന്ന പൈ റിസോർട്ടിലാണ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ അതിപ്പോൾ ധ്യാനം എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നടന്നിട്ടാണ് പോവാറ് മറ്റേ ഇവിടുത്തെ കീർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉള്ളായിരുന്ന ഒരു ബന്ധം ആണ് ശരിക്കും ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി അതിന് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയുന്നുള്ളൊരു ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും ബന്ധം ഉണ്ടായി ഇപ്പം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവൻ പടം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ എത്തിയ സമയത്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നെ അഭിനയിക്കാമെന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് പരിപാടി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ച സമയത്ത് അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ പരിപാടി അവൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടി നീ ഒന്ന് പറ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ റോള് ചോദിച്ചു വെച്ചാൽ എനിക്ക് തരൂല പക്ഷെ ഉള്ളതിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ലടാ നീ എന്ത് പേരോടി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അവസാനത്തേക്ക് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെ 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 അങ്ങ് അങ്ങ് എത്തി ഓക്കെ ഇപ്പൊ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിനീത് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നൊരു ആക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ മലർവാടി ആർട്സ് ക്ലബിലും തട്ടത്തിൻ മരത്തിലും തിരയിലും ഒക്കെ ദീപക് ഏട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം വിനീത് ഏട്ടൻ്റെ അടുത്ത പടം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശേഷത്തിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചേട്ടന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ വിനീത് ഏട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു രസമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സിനിമ ഒക്കെ വരട്ടെ സക്സസ് ആവട്ടെ ആൾക്കാരെ സംസാരിക്കുമായിരിക്കും ഇപ്പം ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വായിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തില് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതേപോലെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ജേണിയാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സിനിമകളായി അപ്പം മമ്മൂക്ക ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറാണ് ഇപ്പം അമിതാഭ് ബച്ചൻ കമലഹാസനൊക്കെ ചേട്ടൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ അത്രയും ഫേവറേറ്റ് ആക്ടറിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു
എനിക്ക് എന്ന് പറയുക ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അത് വലിയൊരു എന്താണ് സ്വപ്നം സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ തോന്നും അല്ലേ അല്ലെ അത്ര ഇത്രയും ലാംഗ്വേജിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇത്രയും ലാംഗ്വേജിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഡിമാൻഡ് വേറെ അല്ല അതിന്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അത് ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് സോ അത് മറാഠിയിൽ ചെയ്തത് ഇവിടെ ചെയ്തത് അതും അതിന് ഒന്നും അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഒന്നും അല്ല ന്യൂ ലാംഗ്വേജ് യു ഹാവ് ടു ആക്ട് ഇൻ എ ഡിഫറെന്റ് വേ അഭിനയിക്കുമ്പോഴേ <laughs> 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 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ഈ രണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളിലൂടെ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടോ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അജിത് സാറിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പേഴ്സണൽ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റാറാന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നിപ്പിക്കില്ല പുള്ളി അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കാര്യത്തിലും ഇടപെടുന്നതും എല്ലാവരടുത്തും സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാവരടുത്തും വന്ന് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കംഫോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അജിത് സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കംഫോർട്ട് ആണ് കാരണം വന്ന ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരും എടുത്തും പോയിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയും ഈവൻ നമ്മുടെ സെറ്റിലല്ലെങ്കിൽ പോലും ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോട്ടലിലുള്ള റിസപ്ഷനിലുള്ളതും എല്ലാം എല്ലാവരും എടുത്തും പോയിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് മമ്മൂക്ക സാർ അല്ല മമ്മൂട്ടി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി വേറൊരു മൂഡാണ് വേറൊരു രസമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഈ കാണുന്ന ആളല്ല പുള്ളി ഭയങ്കര ഇത്രയും റഫാവുന്നു അല്ല ഭയങ്കര രസമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടോ സാറിന്റെ കൂടെ ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ല പക്ഷെ മോള് പടം സക്സസ് ആയതിന് ശേഷം മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ പോയി കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് നമ്മളെല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അത് പിന്നെ മമ്മൂക്ക ഫുഡിങ് കുറെ ഓടിയാക്കിയാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും കോരിത്തുന്നു അല്ല അത് അങ്ങനെയല്ല അത് അങ്ങനെയായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആക്ടറിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സിനിമ കാണല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം തട്ടത്തിമരത്തിലെ മനോജ് ആയിരിക്കും സഖാവ് മനോജ് അതിന് മുന്നേയുള്ള സിനിമകൾ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചെറിയ സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റ് സീക്വൻസ് രാത്രി ആയിരുന്നു കാണൂല ശ്രദ്ധിക്കൂല അപ്പൊ അതില് മറ്റേ പുന്നാര മോനെ വിഷുവായിട്ട് നമ്മളെ ഹീറോയ് ഡയലോഗ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബീറ്റിക്കലെ നിസാറുണ്ട് അതിനുശേഷം കുഞ്ഞിരാമായണത്തിലെ ശശി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷം ആയി അല്ലെ ചേട്ടൻ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇത്രയും പക്ഷേ ആ പതിമൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു ആ സ്റ്റൈ ലുക്കിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വളരെ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വിഷമവും നിരാശയോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നില നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡും വരും പോസിറ്റീവ് സൈഡും വരും അപ്പം അതിനെ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ നിരാശയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഇത്രയും പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ട് സിനിമയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പടം ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചു ആ പടം സക്സസ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഫിനാൻഷ്യലിയും കൂടെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിലപ്പം എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് തോന്നാം ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് എം സി എ ആണ് അത് അതിനെന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പൈസ പൈസ കിട്ടുമായിരുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചം
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തീരെ സക്സസ്ഫുൾ ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ രസമില്ല എന്ന് തോന്നിയത് ചില സിനിമകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സിനിമകൾ പൈസ സാമ്പത്തികം ആലോചിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരാശയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷം പതിമൂന്ന് വർഷമായിട്ടും സിനിമകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറയുന്നത് ഈ ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ചേട്ടൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഡൗൺ ആവും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചതൊരു ഫീൽഡ് കരച്ചിൽ വരും നന്നായിട്ട് കരയാം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും സ്ട്രഗിൾസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ധ്രുവം പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇപ്പം ഇതാരും നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നല്ലോ നീ ഇത് സിനിമ ായ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്റെ അച്ഛൻ പണ്ട് പറയായിരുന്നു നീ കാരണം എന്റെ മാമന്മാര് നാടകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പയ്യന്നൂര് അവര് ആയുസിന്റെ പുസ്തകം കസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അവര് ഇപ്പൊ അവര് ആ സി നാടകങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് വലിയ മെച്ചമൊന്നുമില്ല അവരവരുടെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരല്ലാതെ വേറെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഇഷ്ടവും അവരുടെ പാഷൻ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അച്ഛൻ ഇത് അറിയാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്ത് സുഖകരമായിട്ട് ജീവിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അച്ഛന് തീരെ താല്പര്യമില്ല നീ നിന്റെ മാമന്മാർ പോലെ സിനിമ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കരുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഓഡീഷൻസിനൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയാതെയാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് എത്തിയപ്പോ അച്ഛന് മനസ്സിലായി ഞാൻ വേറൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരും നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഞാൻ എന്റെ സ്വയം ഇഷ്ടത്തിൽ എന്റെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ എന്ത് സ്ട്രഗിൾ വന്നാലും എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഞാൻ അനുഭവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിലിപ്പം ഇപ്പം സ്ട്രഗിൾ മാത്രം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഹിറ്റായി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്നെ ഒരു ഒരു എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് ഒരു പത്ത് പേര് തിരിച്ചറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തതിന്റെ സ്ട്രഗിൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഇത് അപ്പൊ അത് രണ്ടും ബാലൻസ് ആവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും ഇപ്പൊ കലാകാരന്മാരുടെ ഒരു ഫാമിലി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചോദിക്കുക അവര് അവര് അവരുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ ഞാന് ഞാൻ ശരിക്കും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളെ പയ്യന്നൂര് പട്ടമാറോവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടാ അവിടെ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നാടകം അന്ന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ നാടകമായിരുന്നു കേളു എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് എൻ്റെ മാമനെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാടകങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ സിനിമ സ്ക്രീൻ ചെയ്യും ഇത് കെട്ടിയിട്ട് സ്ക്രീൻ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സ്ക്രീൻ ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ടും അത് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടൊരു ഇഷ്ടം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിനിമ കാണും ഈ പറയുന്ന ഒരു നാടകം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ മാമം ചെയ്തൊരു നാടകത്തിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ ഒരു നാടകം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും നാ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട് അത്രയും മോശം കൈയടിയും കൂവലൊക്കെ കിട്ടിയ ഒരു നാടകമായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ ഡിഗ്രിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സമയത്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് അന്വേഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് അത് ഉറപ്പായിട്ട് എൻ്റെ മാമന് ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാടകം കോളേജിൽ നിന്ന് നെഹ്റു കോളേജിൽ നമ്മളെ ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫെസ്റ്റിന് പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു നാടകം അവിടെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ മാമനായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് മാമനെ അറിയുന്നതാണ് നീ ഇത് പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മാമൻ ബാബു ബാബുമൻ കുറച്ച് പടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല കാരണം ഞ
സ്ക്രിപ്റ്റ് തറലി വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഫീൽ അതെന്താ കഥാപാത്രം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വല്ല ബാക്ക് സ്റ്റോറി വല്ലതും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡയറക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറിയൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറി ദൻ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം വായിച്ച് അത് ഇമ്പൈ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ വരുമ്പോൾ അത് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് വേസ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ പെർഫോമൻസ് വയൽ വൈൽഡ് വയൽ ഓൺ സെറ്റ് സോ എത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലതാണ് ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് ബോയ്സ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ പടയ്ക്കകത്തൊക്കെ ഒരു റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കളക്ടർ സാറിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി പറ്റിയിട്ടില്ല അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേന് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ജേണി ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും സോ അതെല്ലാം വെച്ച് ഒരു റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇമാജിനേഷൻസ് നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ ആകും അതാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ അവരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷോന് അവർ തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ണൂർ സ്കൂളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ലേ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരെ എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും കഥകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം അറിയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അഴീക്കോട എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കേസിന് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടില് എന്നെ പിടിക്കാനല്ല വേറെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻഷുറൻസ് അവർ വന്ന സമയത്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലത് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ദീപകേട്ടന്റെ ഇനി ഇപ്പം മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് അപ്പൊ യൂത്തിന് എനിക്കൊന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പടമായിരിക്കും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് അല്ലേ ജാനമൻ ടീമിന്റെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അതെങ്ങനെയാണ് യൂത്തിനെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു പടമായിരിക്കും അതോ ഫീൽ ഗുഡ് എങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഒരു പടമാണത് അത് ഉറപ്പായിട്ടും കഴിഞ്ഞ ജാനമൻ ചെയ്ത ചിതു ചിതുവിന് സിനിമയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയായിരിക്കും അതുപോലത്തെ സിനിമയല്ല ജാനമൻ പോലത്തെ സിനിമയല്ല പക്ഷെ എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അത് രസമുള്ള സിനിമയായിരിക്കും ഓക്കെ ധ്രുവൻ ചേട്ടനോ ഇനിയും ഒരു വില്ലൻ റോളിലേക്ക് തന്നെയാണോ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലും സിനിമ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ അർജുൻ ചേട്ടനോ ഇപ്പോൾ ഒരു സോണി ലിവിന് വേണ്ടി ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ഓക്കെ അപ്പം കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് ഇനിയും ഇനി കുറെ ദൂരം മുമ്പോട്ട് പോവട്ടെ വലിയ വിജയമാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കും കുറെ ദൂരം പോകും അതെ അപ്പൊ ഇനിയും എന്താ പറയുന്നത് കുറച്ചു നാളും കൂടെ ഒരുപാട് ഈ മാസം ഫുൾ ഓടട്ടെ അല്ലേ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്